ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് സാഹസികതകളാണ് ഇവിടെ കാണുവാൻ കൊണ്ട് പോകുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അനുകരിക്കാൻ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കരുത് സോ വീഡിയോ വളരെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാത്ത മുഴുവനായിട്ടൊന്നും കാണാൻ കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് റുവാൻഡിങ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വെള്ളം വായിലൂടെയാണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം മൂക്കിലൂടെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്തേക്ക് കണ്ണിലൂടെ ഒഴിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് റെക്കോർഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി എരിയുന്ന മെഴുകിലെല്ലാം തന്നെ അണയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ കണ്ണിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെക്കോർഡുകളാണ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫ്രാങ്ക് റിച്ചാർഡ് ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ വേൾഡ് സ്ട്രോങ് സ്ട്രോമക്ക് എന്ന റെക്കോർഡ് ഇദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി ഇതുവരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റെക്കോർഡ് ആർക്കും തന്നെ മറികടക്കാനും കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ നൂറ് പേരെ കൊണ്ട് ആഞ്ഞു കുത്തിക്കുകയും പിന്നീട് ഇരുന്നൂറ് പേരെ കൊണ്ട് ജമ്പ് ചെയ്ത് ചാടിക്കുകയും അൻപത് തവണ കൂടം കൊണ്ട് വയറ്റിലടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ആദ്യമേ ചെറിയ റെക്കോർഡുകളൊക്കെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അൽപ്പത്തിയേഴ് കിലോ വെയിറ്റുള്ള കനോൺ ബോൾ പഴയ പിരങ്കിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഈ കനോൺ ബോൾ കൊണ്ട് ഫയർ ചെയ്താൽ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടുകൾ വരെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും എന്നിട്ട് പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറിനും മില്ലിനും യാതൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഇദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നിരുന്നാലും ഇതുവരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആർക്കും തന്നെ മറികടക്കാൻ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് അഷ്ട്രിത ഫർമാൻ ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ ചെയ്ത റെക്കോർഡുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്നും തികയില്ല കാരണം അത്രത്തോളം തന്നെ റെക്കോർഡുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളത് ഇദ്ദേഹം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിയേഴ് മുട്ടകൾ ഊതി തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയും പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ബലൂണിൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുകയും വായുകൊണ്ട് തീ ഊതി അണയ്ക്കുകയും രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ഒരാളെയും തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ അറുന്നൂറ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മറ്റുള്ളവർ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രം ആർക്കും ഇന്നേ വരെ മറികടക്കാൻ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത് ഏത് റെക്കോർഡാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കി എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പേരിലുള്ളത് എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കാനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇനിയും ഒരുപാട് റെക്കോർഡുകൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാല് ഹജ്ജ് അലി ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത് എട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ച് ആ എട്ട് ലിറ്റർ വെള്ളവും തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് തുപ്പുന്നു പിന്നീട് വെള്ളവും മണ്ണണയും ഒരുമിച്ച് കുടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കത്തി നിൽക്കുന്ന തീയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമേ മണ്ണെണ്ണ തുപ്പി ആ തീയെ ആളി കത്തുന്നു പിന്നീട് വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ തീ അണയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം കോഴിമുട്ടകൾ വിഴുകുകയും ആ മുട്ട ഉടയാതെ തന്നെ തിരിച്ച് വായിലൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുട്ടകളൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുവാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അഞ്ച് കിം കരൺ കോലി ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ത്യക്കാരാണ് കേട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും ബലൂൺ വായിലൂടെയാണ് ഊതുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ചെവി കൊണ്ടാണ് ബലൂൺ ഊതുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുള്ള കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ബലൂൺ എടുത്ത് ചെവിയിലൂടെ ഒന്ന് ഊതാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം അത് തമാശയ്ക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ബലൂണിൽ കാറ്റ് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആറ് പില്ലി പെറ്റിറ്റ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രാൻസുകാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ വെച്ച് പതിമൂവായിരം ഫീറ്റ് ഉയരമുള്ള ട്വിൻ ടവറിന് മുകളിൽ കമ്പി കെട്ടി യാതൊരു സേഫ്റ്റിയും ഇല്ലാതെ ഇദ്ദേഹം നടന്ന് ലോകത്തെ അങ്ങ് ഞെട്ടിച്ചു തുടക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റണമെന്നല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു